no dear students because of the outbreak of corona virus pandemic you have been relaxing at home forgetting all about our subject and you may not know when our 10th class exams are going to be conducted to make you refresh and to recall the subject that you have studied during the school hours we have initiated this video lesson programs so that you may have some benefits based on this one premani vidyarthin vidyarthulara corona effect valla mana padava tarath parikshal madhyalo aagipodam valla chaala rojul nunchi meeru badilo chedinatundi paathalu kaasa marchipoy untaru anu desham toti mee yokka knowledge ni osa refresh cheyadamani మన సబ్జెక్ట్ మన స్కూల్లో డిస్కస్ చేసిన విషయాలన్నీ ఓసారి విహంగ వీక్షణం చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో లెసన్ ద్వారా మీ ముందుకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈరోజు మనము ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం యునో క్వైట్ వెల్ దట్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఎ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ సో ఇట్స్ నాట్ అవర్ మదర్ టంగ్ ఇట్ మీన్స్ దట్ వీ ఫైండ్ ఇట్ అ బిట్ డిఫికల్ట్ especially for the students of telugu medium at the time of answering paper 1 and paper 2 of english question paper english medium vidyarthini vidyarthulaku anta samasya undadu gaani telugu medium nunchi vachinatundi vidyarthini vidyarthulaku english videshi bhasha kavadam valla koncham ibbandi karanga untundi ippudu nenu cheppaboye ee video lesson both media ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి మరియు తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి స్పష్టంగా ఒక విహంగ వీక్షణం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేయబడింది కాబట్టి మనం బైలింగల్ మోడ్లో వెళ్దాం ఫస్ట్ విల్ సీ హౌ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఈస్ ముందుగా మనము క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మనం చూద్దాం మీకు స్పష్టంగా తెలుసు క్వశ్చన్ పేపర్లో మూడు భాగాలు ఉంటాయి సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి అండ్ సెక్షన్ సి our question paper consists of three parts section a comprehension section b vocabulary and grammar section c creative writing that is discourses ikka vi vi indulo emo se meek o sar telusu ainappudi kuda o sar veeti gurinchi manamu spashtanga koncham outline chuse prayatnam cheddam comprehension it comes in paper 1 and in paper 2 also paper 1 lo ostundi paper 2 lo ostundi comprehension is of two types seen passages and unseen passages seen passage ante meer textbook lo chadinatundi reading a reading b ledha reading c lo chustayi unseen ante meer eppudu chudanatundi edana book lo unchi gaani edana magazine lo unchi gaani ledha ekkadi nunchi aina vaallu teeskoni meeku comprehension question roopam lo ivadam jarugutundi ok sari any marks osthaya kuda chuddam కాంప్రెన్షన్ లోపల పేపర్ వన్ పేపర్ టూ కలిసి థర్టీ మార్క్స్ వస్తాయి అంటే పేపర్ వన్లో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ పేపర్ టూలోకి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అంటే మన పేపర్ వన్ పేపర్ టూ కలిపి వచ్చే ఎయిటీ మార్క్స్ లోపల థర్టీ మార్క్స్ కాంప్రెన్షన్కే ఉంటుంది అంటే ఇది ఎంత ఇంపార్టెంటో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ అసలు కాంప్రెన్షన్ అంటే ఏంటి కాంప్రహెన్షన్ మీన్స్ కాంప్రహెండింగ్ సంథింగ్ ఏదైనా గ్రహించడం ఇప్పుడు మన సబ్జెక్ట్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి వన్ ప్యాసేజ్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ద మెసేజ్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ అంటే ప్యాసేజ్లో ఉన్నటువంటి సమాచారం ఏంటనేది మీరు అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మీకు ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలు మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటాయి సిన్స్ వీఆర్ రైటింగ్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామినేషన్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ద పాయింట్ ఈజ్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ పేపర్ మనము ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ముందుగా ప్యాసేజ్ చదవకుండా ముందుగా ప్యాసేజ్ చదవకుండా క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ చదవాలి దానివల్ల మనకు రెండు బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ఈజ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సేవ్ అవర్ టైం ముందు టైం సేవ్ అవుతుంది టైం కాస్త మిగులుతుంది సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ దట్ మనకేంటి అంటే మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి చూసుకున్నాం కాబట్టి మనము డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్పేసి మనము ప్యాసేజ్ చదువుతున్న సమయం లోపల మనం ఆన్సర్స్ డైలెక్ డైరెక్ట్గా లొకేట్ చేసే అవకాశం మనకి వస్తుందన్నమాట ఇది ఈ రెండు బెనిఫిట్స్ మనకు ముఖ్యంగా ఉంటాయి 
మీకు ముందుగా చెప్పినట్లుగా సీన్ ప్యాసేజ్ అండ్ అన్సీన్ ప్యాసేజ్ మరి సీన్ ప్యాసేజ్ని ఏ విధంగా మనము ట్యాకిల్ చేయాలి ఎగ్జామినేషన్ లోపల నేను మీకు ముందే చెప్పాను ఆల్ సీన్ ప్యాసేజెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓన్లీ ఇట్ మీన్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ రీడింగ్ ఏ రీడింగ్ బి అండ్ రీడింగ్ సి ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి రీడింగ్ ఏ రీడింగ్ బి మరియు రీడింగ్ సి మూడింటిని త్వరగా చదివినట్లయితే మీకు ఎగ్జామినేషన్ లోపల చాలా రకాలుగా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మనం ఇప్పుడు కాంప్రహెన్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి కాంప్రహెన్షన్ లోపల ఏ విధంగా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనేది మనము చూద్దాం కాంప్రహెన్షన్లో ఏ విధంగా బెనిఫిట్ ఉంటుందో మనం చూద్దాం ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఏదైనా రీడింగ్ ఏ కానీ రీడింగ్ బి కానీ రీడింగ్ సి కానీ చదివేటప్పుడు we know very well that the teacher in the classroom definitely will explain to you what the reading a reading b and reading c are about aithe meer intiki vellin tarvata compulsory oka manchi dictionary pakkana pettukoni tharoga line by line word by word meer chadavalsi untundi what you have to do at home when the teacher explains the lesson i mean reading a reading b and reading c in the classroom you have to go home after going home you have to refer to a very good dictionary whenever you find a difficult word sir dictionary choose what man sadharanaga untundi a tough word then you can meaning end general ga man inta varaku inta varaku aapestam no it's not like that after referring to the dictionary for the sake of meaning you have to go for even how the word is used ante యూసేజ్ కూడా మనం కంపల్సరిగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది ఎందుకు అంటే మనము క్రియేటివ్ రైటింగ్ లోపల రాసేటప్పుడు మనం ఓన్గా సెంటెన్సెస్ రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఒక వర్డ్ని ఒక వాక్యంలో ఏ విధంగా యూజ్ చేశారు మనకి ఇచ్చిన ప్యాసేజ్లో ఏ విధంగా యూజ్ చేశారు అనేది కూడా మనం కంపల్సరిగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ కోసం మనము రీడింగ్ ఏ రీడింగ్ బి రీడింగ్ సి చూసేటప్పుడు ఒకటి ఎడిటింగ్ ఎక్సైజ్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెక్స్ట్ బుక్లోంచి వస్తుంది అంటే ఎడిటింగ్ ఎక్సైజ్ మనకి పేపర్ వన్ లోపల సెకండ్ బిట్ లోపల మనకి ఫైవ్ మార్క్స్ కోసం వస్తుంది అనమాట మనం ఫైవ్ మార్క్స్ చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఎడిటింగ్ ఎక్సైజ్ లోపల వై యు ఆర్ ఫేసింగ్ డిఫికల్టీ బికాస్ ఆఫ్ ఎడిటింగ్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ యు మే నాట్ రీడ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఎట్ హోమ్ ఇంటి దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ అనేది చదవకపోవడం వల్ల ఈ ఎడిటింగ్ ఎక్సైజ్ అనేది చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అందువల్ల మీరు కాంప్రహెన్షన్ కోసం అంటే పేపర్ వన్ పేపర్ టూలో ఉన్నటువంటి సీన్ ప్యాసేజ్లో ఉన్న పేపర్ వన్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అన్సీన్ ప్యాసేజ్లో ఉన్నటువంటి పేపర్ టూ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ టోటల్ థర్టీ మార్క్స్ మీరు కవర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ టెక్స్ట్ బుక్లోంచి వస్తాయి కాబట్టి మీరు చదివే రీడింగ్ ఏ రీడింగ్ బి రీడింగ్ సిలోంచే ఎడిటింగ్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి త్వరగా చదవండి a few minutes ago i said that you have to refer to a very good dictionary for the sake of getting the knowledge of meaning and at the same time usage also aithe manaki examination point of view lopala paper 1 and paper 2 lopala manaki vocabulary questions kuda vastunayi so for that reason apart from using a dictionary you have to use a thesaurus also thesaurus ante పర్యాయ పద మరియు వ్యతిరేక పదార్థాలు వ్యతిరేక పదాలు ఉండేటటువంటి నిఘంటు దీన్ని తిజారస్ అని చెప్పేసి అంటారు మీరు టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నారు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రోజేస్ తిజారస్ అని చెప్పేసి పెద్ద తిజారస్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న పాకెట్ తిజారస్ అనేది దగ్గర పెట్టుకున్నప్పుడు మీరు ఏ వర్డ్ అయితే మీకు టఫ్గా అనిపించి మీరు డిక్షనరీలో చూస్తున్నారో ఆ వర్డ్ యొక్క సెనిని అంటే అదే అర్థం ఇచ్చే పర్యాయ పదం ఆ పదం యొక్క యాంటనిం అంటే వ్యతిరేక పదం కూడా మీరు మీనింగ్ యూసేజ్తో పాటు నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి ఈ మూడు పాయింట్స్ కానీ మీరు శ్రద్ధగా చదివినట్లయితే దృష్టిలో పెట్టుకొని రీడింగ్ ఏ రీడింగ్ బి రీడింగ్ సి చూసినట్లయితే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాంప్రహెన్షన్ లోపల చాలా ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దెర్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ కాంప్రహెన్షన్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ సమ్టైమ్స్ యూ మే గెట్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాస్ చదివేటప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మీకు దొరుకుతుంది కానీ మీరు హై లెవెల్ అంటే క్లాస్ టెన్కి వచ్చారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ మీకు ప్యాసేజ్లో ఉన్నప్పటికీ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా అడగకపోవచ్చు ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు ఓన్గా ఆన్సర్స్ రాయాలి అదే మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏ బి సి లేదా డి ఉన్నప్పుడు మీకు ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఏదో ఒక ఆన్సర్ మీరు పెట్టేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడైనా సరే క్యాపిటల్ లెటర్స్ వాడాలి ఏది మన మల్టిపుల్ చాయిన్స్ క్వశ్చన్స్ వాడినప్పుడు కానీ మీరు షార్ట్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాసినప్పుడు కంపల్సరీగా ఫుల్ సెంటెన్స్
క్వశ్చన్ ఇవ్వకుండా ఇండైరెక్ట్గా మనల్ని అంటే మనకు ప్యాసేజ్ ఎంతవరకు అర్థమైంది అనేది ఎగ్జామ్లో పరీక్షిస్తాడు కాబట్టి క్వశ్చన్స్ ఇండైరెక్ట్గా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఇచ్చిన రెండు లేదా మూడు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ లోపల లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా సరే మీ ఓన్గా రాసేటటువంటి లేదా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అటువంటప్పుడు మీరు ఇచ్చేయాలి చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు క్వశ్చన్ ఇండైరెక్ట్గా ఉన్నప్పటికీ లేదా ఓన్గా ఆన్సర్ రాయాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ ప్యాసేజ్ లోపల ఏముంది కాంపిటేషన్ ప్యాసేజ్ దీనికి సంబంధించిన పదాలు ఏముంటాయి వాటిని తీసుకొచ్చి రాస్తూ ఉంటారు ఇన్ దట్ కేస్ యూ విల్ బి లూజింగ్ టూ టు త్రీ మార్క్స్ ఇన్ పేపర్ వన్ అండ్ ఇన్ పేపర్ టూ ఆల్సో దట్ ఈస్ వై మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెన్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ కాంప్రహెన్షన్ మోస్ట్లీ దే ఆర్ ఆస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ నాలెడ్జ్ హౌ బెస్ట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద ప్యాసేజ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే విల్ బి గివింగ్ యూ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ దట్ రీజన్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్యాసేజ్ తరోలీ ఓకే మరి ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడైతే మనం డిక్షనరీ పక్కన పెట్టుకొని రీడింగ్ ఏ రీడింగ్ బి రీడింగ్ సి చూస్తాం బట్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్ యూ మే నాట్ హ్యావ్ ఎనీ యాక్సెస్ టు అ డిక్షనరీ ఆర్ అ తెజారస్ మరి అటువంటప్పుడు ఏం చేయాలి అలాంటప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే యూ మే ఫైండ్ ఎ డిఫికల్ట్ వర్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కష్టమైన పదం ఒకటి మీకు ఎదురైంది దెన్ వాట్ యూ షుడ్ డూ యూ హ్యావ్ టు గెస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద డిఫికల్ట్ వర్డ్ ఆ ఇచ్చిన పదం యొక్క మీనింగ్ని గెస్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి ఎలా గెస్ చేస్తారు ఇట్ షుడ్ బీ బేస్డ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్ అక్కడ ఉన్న సందర్భంని బట్టి ఆ పదం ఏం అర్థం ఇస్తుంది అనేది మనం గమనించాలన్నమాట అటువంటప్పుడు మీకు టోటల్గా ప్యాసేజ్ అర్థం చేసుకొని ముందు నేను చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదివి ఆ తర్వాత ప్యాసేజ్ చదివినట్లయితే మీకు టైం సేవ్ అయ్యి మ్యాక్సిమం మీరు స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సరే నవ్ ఐ హ్యావ్ సెట్ సంథింగ్ అబౌట్ సీన్ ప్యాసేజెస్ now we we'll talk about unseen passage seen passages lopala reading a reading b reading c textbook lo nunchi chudochu adi editing kuda help avutundi ani cheppesi manam cheppam okay it's fine then what about unseen passage unseen passage is totally not at all familiar to us mane ketti parisulo adi familiar ga undadu manam asalu chudani passage vastund anamata mari deenni etla crack cheyali deenni etla solve cheyali the most important aspect you have to remember in the beginning itself i said english is a foreign language english anadu oka videshi bhasha whenever you find time what you have to do is that you have to read any english material whether newspapers or story books novels whatever it is edaina sare english sambandhana vaartha patrikal gaani lekapothe magazines gaani story books gaani novels gaani ఏవైనా సరే మీరు అలవాటుగా రోజు కొంచెంసేపు ఇంగ్లీష్ చదివే అలవాటు మీరు చేసుకున్నట్లయితే ఆటోమేటికలీ యూ కెన్ ఆన్సర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ అన్సీన్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ ఆల్సో దీస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు ఆన్సర్ కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ హౌప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ సెట్ నేను చెప్పింది మీకు అర్థమై ఉండాలి ఫర్ సీన్ ప్యాసేజెస్ రిఫర్ టు ద టెక్స్ట్ బుక్ read reading a reading b and reading c thoroughly with a dictionary and thesaurus note down difficult words note down meanings usage and synonyms and antonyms whenever you find time revise them samayam dorikina pudu revise chese prayatnam cheyandi okay now regarding unseen passage what i said read english stuff after reading english stuff at the same time you have to note down meanings usage and synonyms and antonyms another most important thing what you have to do is that you may definitely buy some english study material or question bank something like that me degana 20 material study mit ledena unte samayam dorikina pudalla ee passages meer practice chese prayatnam cheyandi meer passages gaani practice chestha unte meeku vache benefit enti ante questions e vidhanga adugutunadu words e vidhanga vastunayi vocabulary sambandhana questions e vidhanga vastunayi ani cheppesi meeku oka idea anedi vastundi ఓకే స్టూడెంట్స్ మనము ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ కేవలం ప్రోస్ అంటే గద్య భాగానికి సంబంధించింది యు నో క్వైట్ వెల్ దట్ సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ సీన్ పోయట్రీ అండ్ అన్సీన్ పోయట్రీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఆల్సో ఆస్ట్ అండర్ ద హెడింగ్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్షన్ మీకు తెలుసు కదా పోయిట్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తున్నాయి కొన్ని సందర్భాల లోపల సీన్ పోయిట్రీ అంటే మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి పోయమ్స్ ఏవైనా అడుగుతున్నారు కొన్ని సందర్భాల లోపల ముఖ్యంగా పేపర్ టూలో అన్సీన్ పోయిట్రీ కూడా అడుగుతున్నారు ఇట్ ఈస్ ఎ జనరల్ కాన్సెప్షన్ దట్ పోయిట్రీ ఈజ్ అ బిట్ టఫ్ టు అండర్స్టాండ్ సాధారణంగా మనకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ప్రోజే మనకు కొంచెం అర్థం కాని పరిస్థితి ఉంటుంది మరి పోయిట్రీ ఇంకా కష్టం కదా అని చెప్పేసి సో వై పోయిట్రీ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ద రీజన్ ఈజ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ అ లాంగ్వేజ్ 
ప్రతిభాషకి తనదైన శైలి తనదైన అందం తనదైన శ్రావ్యత ఉంటుంది కాబట్టి ఆంగ్ల భాషలో ఉన్నటువంటి ఆ సౌండ్ డ్యూటీని కూడా మీతో ఎంజాయ్ చేయించడానికి డిఫరెంట్ ఒకాబులరీ మీకు డెవలప్ చేయించడం కోసమే ఈ పోయిట్రీ అనేది కూడా ఇంగ్లీష్ లోపల ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఫస్ట్ వీల్ టాక్ అబౌట్ సీన్ పోయిట్రీ ఆఫ్టర్ దట్ వీల్ టాక్ అబౌట్ అన్సీన్ పోయిట్రీ as i have already said that it comes under comprehension meek inta mundhe cheppinatluga scene poetry unseen poetry comprehension kindane vastayi aithe scene poetry ni tackle cheyadam etla exam lo ekko marks score cheyadam ela so how to score better marks and more marks in the examination under the heading of scene poetry first thing usually in the classroom the teacher will definitely explain thoroughly about the poem to you after that what you have to do you have to refer to a very good dictionary and try to grasp the meaning of the poems meeku classroom lo teacher chakaga explain chesina padiki poetry ni meer intikellin tarvata chaala jagrataga meer aa poem ni artham cheskovali so we have to remember one very important point here that is when you are talking about poetry the language in poetry is different from prose అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పోయిట్రీలో ఉన్నటువంటి భాష ఏదైతే ఉంటుందో అది ప్రోస్ అంటే గద్య భాగంలో ఉన్నటువంటి భాషకి తేడాగా ఉంటుంది అనమాట వర్డ్ ఆర్డర్ అంటే ఒక వాక్యంలో యొక్క పద నిర్మాణం కూడా వ్యతిక్రమంలో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సమ్ టైమ్స్ ద వర్డ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కొన్ని సందర్భాల లోపల డిఫరెంట్ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు దోస్ వర్డ్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ప్రోస్ ఆర్ దోస్ వర్డ్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో సాధారణంగా మనం నిత్య జీవితంలో వాడని పదాలు కూడా వాడుతూ ఉంటారు పోయిట్రీ లోపల ఫర్ దట్ రీజన్ యూ హ్యావ్ టు బీ అ బిట్ మోర్ మోర్ అలర్ట్ అందుకనే మనం కొంచెం ఎక్కువ జాగ్రత్తగా పోయిట్రీని చదవాలి దట్ ఈస్ వై ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ టీచింగ్ అ పోయమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ you may find so many doubts you may have so many doubts based, based on poetry that is why please clarify the doubts with your teacher then and there sadharananga poetry cheppina pudu ela untundante appadiki vinnapudu ardham enatlu gane untundi kani meer inte dikara chavite konni difficult words difficult usage kanipistha untundi vaati konni sandarbhallo dictionary lo sadharana dictionary lo meanings kuda dorukopochu that is why అని మీరు ఏం చేస్తారు అంటే టీచర్ని అడిగి ఆ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ మీరు ఆ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిఫరెంట్గా ఉన్నాయో వాటి యొక్క మీనింగ్స్ ఇచ్చే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అవి ఏ విధంగా వాడారో కూడా తెలుసుకోవాలన్నమాట సో ఇంకా నెక్స్ట్ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఈ పోయిట్రీ లోపల సింబాలిజం ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒక విషయాన్ని చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు పోయిట్ ఏం చేస్తాడంటే లేదా పోయిటస్ ఏం చేస్తుందంటే డైరెక్ట్గా చెప్పకుండా ఇండైరెక్ట్గా మీకు చెప్తూ ఉంటారు it means there is some sort of hidden message in the poem ante antarleenanga paiki kanpinche ardham oka rakamga kanpinchina antarleenanga undatunti ardham inkotu untundi and at the same time at the time of reading poetry you have to understand the inner meaning of the poetry also i mean what is the inner meaning of the poem given in the exam or in the textbook andukani asal antarartham ento telusukone prayatnam cheyali adi chaala mukyam apart from that there is one more most important point at the time of dealing with poetry seen or unseen that is the usage of figures of speech poetry man deal chestina appudu seen passage seen poem aina sare unseen poem aina sare man deal chestina appudu oka mukhyamaina visham man gurtu pettukovali adenti ante అలంకారాలు అంటారు తెలుగు లేదా సంస్కృత వ్యాకరణం లోపల దాన్ని ఇంగ్లీష్ లోపల ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని చెప్పేసి అంటారు ఆ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పైన క్వశ్చన్స్ మనకి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మీ క్లాస్ రూమ్ లోపల టీచర్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు లేదా మీరు ఓన్గా ఇంటి దగ్గర పోయిట్రీ చదువుతున్నప్పుడు అందులో ఏం ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఉపమాలంకారం ఉదాహరణకి ఇంగ్లీష్లో దాన్ని సెమిలీ అంటారు రూపకాలంకారం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మెటఫర్ అంటారు ఇట్లా రకరకాల అలంకారాలు ఇంగ్లీష్ లోపల కూడా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిపైన దృష్టి ఉంచడం కూడా చాలా కంపల్సరీ అనమాట ఇప్పుడు నేను మీకు కాంప్రహెన్షన్ అనే దాంట్లో లోపల పేపర్ వన్ మరియు పేపర్ టూ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ మార్క్స్ గురించి మీకు ఓవరాల్ ఐడియా ఇచ్చాను రీడింగ్ ఏ రీడింగ్ బి రీడింగ్ సి సీన్ పోయిట్రీ అన్సీన్ పోయిట్రీ అదేవిధంగా సీన్ కాంప్రెన్షన్ ప్యాసేజెస్ అన్సీన్ కాంప్రెన్షన్ ప్యాసేజెస్ చివరిగా మీకు అన్సీన్ పోయిట్రీని ఎట్లా ట్యాకిల్ చేయాలి దానికి ముఖ్య సూత్రం ఏంటి అంటే మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లోపల చదివిన పోయమ్స్ కానీ అంటే ఐ మీన్ ఇంగ్లీష్ పోయమ్స్ లేదా ఎక్కడైనా మీకు ఇంగ్లీష్ పోయిట్రీ ఎదురైనట్లయితే దాన్ని చదివి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఇట్ మీన్స్ వాట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ సమ్ పోయిట్రీ ఆఫ్ అన్సీన్ పోయమ్స్ ఆల్సో జనరలీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ క్లాస్ టెన్ you take the example of class 9 class 8 class 7 or class 6 in those textbooks also you have some poems meeru 
తొమ్మిది ఏడు ఆరు తరగతి లోపల ఉన్నటువంటి ఎనిమిది తరగతిలో ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ పోయిమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే మీరు జాగ్రత్తగా మీరు అనలైజ్ చేయాలన్నమాట అనలైజ్ చేస్తే పోయిట్రీలో వర్డ్స్ ఏ విధంగా యూజ్ చే చేయబడినవి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నారు అని చెప్పేసి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇంతకుముందు కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ చెప్పినట్లుగానే హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు రిఫర్ టు ద క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ కరెక్ట్లీ క్వశ్చన్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే కరెక్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్ రీడింగ్ టు ది రీడింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ గో టు ద పోయ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ సేవ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ టు టు స్కోర్ బెటర్ మార్క్స్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ టు సేవ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ Okay, students, remember one very important point under the heading of comprehension. Practice as many passages as possible. Practice as many poems as possible. Because practice only makes a student perfect, even for the examination point of view also. And the way we aim to do this, we aim to do this, we aim to do this, comprehension passages ni practice chestu velladu passage at the same time poetry also seen passage unseen passage seen poems and unseen poems enni ekko practice chesthe meekanta benefit ay avakasam untundi okay dear students so far we have talked about how to deal with comprehension i have just given you some sort of advice that's all nothing practical only oral advice గత కొద్దిసేపటిగా నేను మీకు చెప్పింది ఏంటి కేవలం మౌఖికంగా ఈ విధంగా చేయాలి ఈ విధంగా చేయాలని కేవలము మాట రూపంగా నేను మీకు సలహా ఇవ్వడం జరిగింది మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక రియల్గా ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చినట్టు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒక పోయిట్రీ ఐటమ్ ఒక కాంపనేషన్ ప్యాసేజ్ ఐటమ్ మనం చూస్తే క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది మనం ఏ విధంగా దాన్ని డీల్ చేయాలనే విషయము ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేయకపోయినా ఒక అవుట్లైన్ లాగా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజ్ చూడండి ఇది సీన్ ప్యాసేజ్ అంటే మన టెక్స్ట్ బుక్లోంచి వచ్చినటువంటి ప్యాసేజ్ అనమాట ఇది మార్చ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో వచ్చింది మీరు చూడండి ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది మై చైల్డ్హుడ్ మనకి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం లెసన్ గుర్తుంది కదా ఆ లెసన్లోంచి ఇది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట డియర్ స్టూడెంట్స్ Look at this passage. It has been taken from the question paper of March 2016. It is taken from my childhood. I think you know very well it is APJ Abdul Kalam's autobiography. So, what do you think of the passage? What the advice that I have gave you? That I gave you? That first look at the questions. First look at the questions. And try to understand the question thoroughly. The question is to see the question is to see the question. ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ గో టు ద ప్యాసేజ్ ప్యాసేజ్ని అప్పుడు చదవండి అప్పుడు మీకు ఒక పూర్తి అవగాహన అనేది ఉంటుంది అనమాట సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్యాసేజ్ చదవడం ఏం చేయాలని చెప్పాను వీ హ్యావ్ టు గెస్ ద మీనింగ్స్ ఆఫ్ సమ్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఈ మై చైల్డ్హుడ్లో ఉన్నటువంటి ప్యాసేజ్ చూడండి మనం ఫస్ట్ లైన్ చదువుతున్నప్పుడు మనకు కొన్ని కష్టమైన పదం కనిపించింది ఇన్హెరిటెడ్ థర్డ్ లైన్లో ఆనెస్టీ తర్వాత ఆర్థడాక్స్ తర్వాత అబ్రింగ్ ఇన్ ఆ తర్వాత పిల్ గ్రీమ్స్ క్యాటరింగ్ ఇలాంటి కొన్ని డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనకు కనపడ్డాయి జనరల్గా ఏంటి అంటే టెక్స్ట్ బుక్ లోపల లెసన్ టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ద టీచర్ విల్ యూజువలీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మీనింగ్స్ బట్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ హోమ్ యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ టు ద డిక్షనరీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ ద మీనింగ్స్ ఆల్సో దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్ అగో కొద్దిసేపు క్రితం నేను మీకు చెప్పింది అదే ఆ కష్టమైన పదాల యొక్క మీనింగ్స్ ఏంటి యూసేజ్ ఏంటి సిరినిమ్స్ ఏంటి ఆంటనిమ్స్ ఏంటి రాసుకోవాలని చెప్పి చెప్పాను ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం ఇప్పుడు ఈ ప్యాసేజ్ ఒకసారి చూద్దాం ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మీరు ఎప్పుడైనా సరే రీడింగ్ ఏ కానీ రీడింగ్ బి కానీ రీడింగ్ సి కానీ చూస్తున్నప్పుడు అది ఏంటి అది బయోగ్రఫీనా ఆటోబయోగ్రఫీనా అది ఏమైనా ఇంటర్వ్యూనా లేకపోతే ఏమైనా రిపోర్టా అనే విషయం మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఇది చూడండి దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్సర్ట్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్వ్యూ ఆటోబయోగ్రఫీ రిపోర్ట్ ఆ ఎస్ఐ ఈ నాలుగిట్లో ఏది 
మనం ఇంటి దగ్గర లెసన్ తరువుగా చదివినట్లయితేనే ఈ ఆన్సర్ మనం కరెక్ట్గా చేయగలుగుతాం ఓకేనా అంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ ఐ మీన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రీడింగ్ ద లెసన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద పాయింట్ వెరీ క్లియర్లీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ లెసన్ ఇట్ ఈస్ ఇది ఏ రకమైందని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి దీనికి ఆన్సర్ మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది దట్ ఈస్ బి దట్ ఈస్ ఆటో బయోగ్రఫీ అంటే తన యొక్క జీవిత కథను తన యొక్క ఆత్మ కథను ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం రాస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ మనకి ఎప్పుడు కేవలం ఈ ప్యాసేజ్ చదివితే కాకుండా ఇంటి దగ్గర ఈ లెసన్ తరువుగా చదివినట్లయితే టీచర్ చెప్పిన విషయం మనం బాగా గుర్తున్నట్లే గుర్తున్నట్లయితేనే ఈ విషయం బాగా గుర్తుంది దట్స్ వై మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ రీడ్ ద లెసన్ తరోలీ ఎట్ హోమ్ ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏముందో సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఒకసారి గమనించండి యూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ కాలనీ వేర్ ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రిలీజన్స్ లివ్ టుగెదర్ అంటే ఏంటి మీరు రకరకాల మతస్థులు నివసిస్తున్నటువంటి ఒక కాలనీలో మీరు ఉన్నారు అంటే మీరు నివసిస్తున్న కాలనీలో నాలుగైదు రకాల మత హిందువులు ఉన్నారు ముస్లింలు ఉన్నారు క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు సిక్కులు ఉన్నారు అనుకోండి వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ డూ యూ థింక్ హెల్ప్ యూ టు లివ్ టుగెదర్ అంటే అర్థం ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ మీకు అర్థం కావాలి మీరు అంటే ఇండియా ఇండియా అనేది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశం లోపల ఎన్నో రకాల మతాల వాళ్ళు కలిసి జీవిస్తారు ఏ కారణాల వల్ల నువ్వు వాళ్ళతో కలిసి హాయిగా జీవించగలుగుతున్నావు అది ఇక్కడ క్వశ్చన్ నేను ఇంతకుముందే మీకు చెప్పినప్పుడు ఓన్ క్వశ్చన్స్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పేసి మీకు స్పష్టంగా చెప్పారు దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఫ్రమ్ ద ప్యాసేజ్ ఈ ఇవ్వబడిన క్వశ్చన్ అసలు టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఇవ్వబడిన ప్యాసేజ్లో అంతకంటే లేదు యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ ఓన్ ఆన్సర్ అంటే ఏంటి మీకు ఈ ప్యాసేజ్ ఏ విధంగా ఎంతవరకు అర్థమైంది మీ ఓన్ థాట్స్ ఏంటి దాన్ని మీరు గ్రమాటికల్గా కరెక్ట్గా మీరు సెంటెన్స్లు వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారని టెస్ట్ చేయడం కోసం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కాబట్టి క్వశ్చన్స్ అన్నీ ప్యాసేజ్లోంచి వస్తాయి అనుకోవడం చాలా పొరపాటు ఓన్గా కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు అర్థమే ఉండాలి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు చదువుతూ ఉన్నారు ఉదాహరణకి ఒక రెండు వర్డ్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఉదాహరణ అబ్రింగింగ్ అనే పదం ఉంది ఆ అబ్ అబ్రింగింగ్ అంటే ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం మీనింగ్ గెస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు చూడండి వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అబ్రింగింగ్ ద వే ఆఫ్ ద వే హౌ చైల్డ్ ఈస్ బ్రాట్ అప్ ఒక పిల్లవాడు లేదా ఒక పిల్లని చిన్నప్పుడు ఏ విధంగా పెంచుతారు అంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని పెంచే విధానం అన్నట్టు దాన్ని అబ్రింగింగ్ అంటారు అదేవిధంగా ప్రతి టఫ్ వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి మన గెస్ట్ చేయాలి కాదు ఉదాహరణకి ఇంకోటి చూడండి ఇన్హెరిట్ అంటే ఏంటి టు సావ్ టు హ్యావ్ సిమిలర్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ వన్స్ యాన్సెస్టర్స్ మన పూర్వీకుల నుంచి మనకు వచ్చే అనువంశిక లక్షణాలు వచ్చేదాన్ని ఇన్హెరిట్ అనే క్రియ రూపంలో మనం ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇప్పుడు ఈ ప్యాసేజ్ చదివి ఈ వర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్ కూడా మనం గెస్ట్ చేసి ఇవ్వబడిన క్వశ్చన్స్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని మనం కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలిగినప్పుడు మనకి టోటల్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చూడండి ఇది రెండు వేల పదహారు మార్చిలో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమే ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీడింగ్ ఏ రీడింగ్ బి రీడింగ్ సిలోంచి కాంప్రెన్షన్ క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఒకటి అన్సీన్ పోయిట్రీ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఇప్పుడు మనం ఒక అన్సీన్ పోయం చూద్దాం ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జూన్లో వచ్చింది సి లుక్ ఎట్ దిస్ అన్సీన్ పోయం దిస్ హెస్ కమ్ దిస్ హెస్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఆఫ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫ్రమ్ పేపర్ టూ మీరు గమనించండి ఇక్కడ కూడా నేను మీకు చెప్పాను సమ్టైమ్స్ యూ మే బీ ఆస్క్ సమ్ ఓన్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో ది ఆన్సర్ మే నాట్ బీ ఫౌండ్ ఇన్ ద పోయం కొన్ని సందర్భాలు ఎలా ఉంటుంది మనం ఇంతకుముందు కాంప్రెన్షన్ ప్యాసేజ్లో మై చైల్డ్హుడ్లో చూసినట్టుగా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ డైరెక్ట్గా మీకు పోయంలో దొరకపోవచ్చు మీరు ఎంతవరకు ఆ పోయంని అర్థం చేసుకున్నారు అన్న విషయాన్ని ఈ పరీక్ష నిర్వహించే వ్యక్తి పరీక్షించకోరతాడు కాబట్టి దే విల్ డెఫినెట్లీ చెక్ హౌ బెస్ట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద గివెన్ పోయం ఆర్ ద గివెన్ ప్యాసేజ్ ఉదాహరణకి మీరు గమనించండి ఈ పోయంను ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి చాలా సింపుల్ పోయం ఓన్లీ త్రీ స్టాండర్స్ ఉన్నాయి there are four chairs round the table where we sit down for our tea but now we only set places for mom cherry and me we don't chatter anymore about what we did in the day cherry and i eat quickly then we both go out to play second stands i pay mom doesn't smile like she used to often she just sits and sighs
కానీ దాని యొక్క మీనింగ్ మీకు అర్థం కావాలి ఇక్కడ మీరు చూడండి కొన్ని టఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి చాట అంటే ఏంటి సాయ్ అంటే ఏంటి స్మజ్ అంటే ఏంటి చాటర్ అంటే మనం మాట్లాడుతాం టైం పాస్ కాకపో మామూలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది దాన్ని చాటరింగ్ అని చెప్పేసి అంటారు చాటర్ అని చెప్పేసి అంటారు మీరు చూడండి బాగా మాట్లాడే పిల్లల్ని చాటర్ బ్యాగ్స్ అని చెప్పేసి అంటారు దాన్ని సాయి అని చెప్పేసి అంటారు అంటే ఇక్కడ మదర్ సాయ్ అంటే మదర్ దేని గురించో కొంచెం బాధగాను విచారంగాను నిట్టూరుస్తుందని అర్థం చేసుకోవాలి స్మజ్ స్మజ్ అంటే మరక మనం ఏదైనా ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉంచండి నేను ఒక చాక్ పీస్ వాడుతున్నాను యూ కెన్ సీ ద స్మజ్ ఆఫ్ ద పీస్ ఆఫ్ చాక్ ఇది స్మజ్ అంటే అంటే ఆమె యొక్క ముఖం పైన ఏదో మరక కనపడుతోంది అంటే ఈ పోయమ్ని మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి మీనింగ్ ఏంటి ఇండైరెక్ట్గా పోయంలో డైరెక్ట్గా ఆమె దేని గురించి బాధపడుతున్నాం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ క్లియర్లీ షోన్ ద పోయమ్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ దట్ మదర్ ఈజ్ ఫీలింగ్ వెరీ శాడ్ అబౌట్ సంథింగ్ దేని గురించి మదర్ బాధపడుతున్న విషయం మనకి చూడగానే అర్థం చేసుకునేటట్లు మనం బాగా అర్థం చేసుకొని చదవాలి ఉదాహరణ చూడండి రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ చూద్దాం బట్ వీ ఓన్లీ సెట్ ప్లేస్ ఈజ్ ఫర్ మామ్ టెడీ అండ్ మీ వాట్ డూ యూ థింక్ ఈజ్ అ ఫోర్త్ పర్సన్ హూ డూ యూ థింక్ ఈజ్ అ ఫోర్త్ పర్సన్ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ చేస్ అని చెప్పేసి రాయబడి ఉంది కానీ ఇవ్వబడిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని మామ్ అమ్మ ఉంది చెరి అనేవాడు ఉన్నాడు ప్లస్ మీ అంటే నేను అంటే రచయిత లేదా రచయిత్రి ఎవరో ఒకరు అంటే ముగ్గురు అంటే ఫోర్త్ చేరు కూడా ఉంది ఇంకోటి అంటే ఈ పోయం లోపల మదర్ ఈ శాడ్ అబౌట్ సంథింగ్ అమ్మ దేని గురించో లేదా ఎవరి గురించో బాధపడుతున్నట్టు స్పష్టంగా మనకు తెలుస్తుంది అంటే వన్ పర్సన్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఫోర్ చేయర్స్ ఉన్నాయి క్యారెక్టర్స్ అక్కడ ముగ్గు ముగ్గురే కనిపిస్తున్నారు మనకు ఫస్ట్ ర్యాంజ్ లోపల అంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఏదో సంథింగ్ బ్యాడ్ జరిగింది చూడండి ఆన్సర్ చూడండి ద పోయెట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆల్రెడీ మీ అంటేనే పోయెట్ కాబట్టి ఇది తప్పు పోయెట్స్ మదర్ ఆల్రెడీ మామన్ ఉంది కాబట్టి ఇది తప్పే పోయెట్స్ బ్రదర్ ఇక్కడ టెరీ అనే ఒక కొత్త పేరు కనిపిస్తుంది కంపల్సరీ అది బ్రదర్ అయి ఉండాలి సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ పోయెట్స్ ఫాదర్ అంటే ఈ పోయెట్ అంటే ఈ డైరెక్ట్ వాట్ పోయెట్ యొక్క ఫాదర్ చనిపోయారు అందుకనే వాళ్ళమ్మ బాధపడుతుంది అనమాట ఆ విధంగా ఇంటర్నల్గా ఉన్నటువంటి మీనింగ్ని మనం అర్థం చేసుకోగలగాలి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ పోయిట్రీ మీరు చూడండి ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి హౌ డస్ ద పోయెట్ నో దట్ హీస్ మదర్ క్రాయిస్ ఈ రచయితకి వీళ్ళు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఈమె ఏడుస్తుందని చెప్పేసి ఎలా తెలుస్తుంది ఆన్సర్ చూడండి ద స్టెయిన్స్ ఆ స్మజిస్ ఆన్ మామ్స్ ఫేస్ మేక్ ద పోయెట్ నోస్ దట్ హీస్ మదర్ క్రాయిస్ ఈ వీళ్ళు పిల్లలు బయట ఇక్కడ స్పష్టంగా ఉంది చూడండి లాస్ట్ లైన్లో దట్ వైల్ వీ ఆర్ అవుట్ షీ క్రాయిస్ అని ఉంది అదే లైన్లో పైన మీరు చూడండి సమ్టైమ్స్ ఐ నో ఫ్రమ్ ద స్మజిస్ అంటే మేము బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అమ్మ ఏడుస్తుంది అని మాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ముఖం పైన మరకలు స్మజ్ అంటే మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను ఒక మరక ఇప్పుడు మీకు నేను చూపించినట్టుగా ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ చాక్ దాని యొక్క మరక స్మజ్ లేదా దీని స్టెయిన్ లేదా మరక అంటారనమాట ఏడ్చినట్టు చారికలు ముఖం పైన కనపడుతున్నాయి అంటే ఏంటి ఈ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్ రాయాలంటే మీకు టోటల్గా పోయం అర్థం కావాలి ఈ విధంగా సీన్ ప్యాసేజ్ అయినా కావచ్చు లేదా అన్సీన్ పోయం అయినా కావచ్చు లేదా అన్సీన్ ప్యాస్ అయినా కావచ్చు టోటల్గా మీరు మీనింగ్ అర్థం చేసుకున్నట్లయితే టోటల్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలి చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఈ కాంప్రహెన్షన్ పోయిట్రీ కానీ ప్రోజ్ కానీ సీన్ కానీ అన్సీన్ కానీ ఒకటే టెక్నిక్ సీన్ అయితే త్వరగా చదవండి డిక్షనరీ తీసారా స్వీచ్ చేస్తూ నోట్ చేసుకోండి వాటిని రివైజ్ చేస్తూ ఉండండి పోయమ్ పోయమ్స్ అయినా సరే చూడండి చదవండి నోట్ చేసుకోండి రివైజ్ చేసుకోండి ప్రాక్టీస్ యాజ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పోయమ్స్ అండ్ ప్యాసేజ్ యాజ్ పాసిబుల్ అప్పుడు మీకు దీనిపైన కమాండ్ అనేది వస్తుంది